皇后先喝口姜汤暖暖身子。今日，多谢阿恒妹妹。若不是你替少商求情，圣上也不会答应见他。皇后说这话，我就不爱听了。你以为圣上答应见少商是我阿恒的功劳？那是因为圣上不忍心看皇后在雨中求情，怕你身子撑不住。他这是在关心你呀，妹妹就不用宽慰语了。你与圣上是自由青梅竹马的情分，若非当年为了天下人与前安王结盟，就不会娶于，更不会误了妹妹的终身。是我宣誓对不住你们，抢走了你的郎婿。哪有什么抢不抢的？若是圣上不愿意，还能有人拿刀逼他不成？若真要说对不住，那也应该是圣上对不住我，跟皇后有何干系？我月恒可不是那种狼婿另娶就要迁怒其他女娘之人。再说，当年我也气过圣上，打也打了，骂也骂了，实在不解气势。还在床上踹了他两脚，可都已经过去二十年了，早就已经不气了。皇后，怎么还挂在心上？妹妹这性子，愚巧了都喜欢，也难怪圣上对你情根深重了。皇后，你也知道。我是最不。圣上严令长秋宫看管程娘子，不得擅自行动。今夜打扰阿恒妹妹了，雨也该回去了。阿紫。你在我心中，如同亲阿紫一般。望你多保重
心，于雨身上，信你阿父绝无可能投毒，只是圣上需要点时间查清楚真相。说的好似诀别般呢，他怕是不会回来。什么？约给他的，除了离宫守御，还有通关文牒。程娘子要离开都城，这可是叛逃死罪呀、啊！皇后为何不拦着？少商。比我们想象中更决绝坚毅。他决定的事，任谁也阻拦不住。与其成为阻碍他的关卡，不如做他的后盾。可是皇后为他不惜违背圣意，怕是惹祸自身呢。圣上主。于自会去请罪。
皇后，你看，这不是你的手谕和通关文牒吗？少商没有带走，那那他如何通关啊？我见他房中案几上有刻刀与碎屑，他分明是怕连累雨啊！真是个傻孩子。站住！平卫府中兵，贤杂人等不得入内。我有长修宫首令，特来见曲林侯府的犯人。拿来我看。查验过了，是。随我进去吧。你方才拿的长秋宫首令是假的吧？还企图拿着他蒙混过关？你怎么知首领是假的？这是你今夜刚刚感知出来的吧？这上面的墨印都没干呢，是嫌自己命活得太长了吗？下次便不会这般好运气遇到我。不会再有下次了。这次我谢谢你，我阿姆他们关在何处？他们就关押在。哎，哎我在此处等你。好配合。死我你这个毒妇！哎呀，哎呀，还是大伯母有手段。往日在曲林侯府中，我大可由着君姑任性；可如今在廷尉府缺医少药，万事可就由不得君姑。我答应过将军，要将你们照顾好。待将军归来，我萧元一要将你们一个部首，完完整整的还给他。哼哼哼，哎呀，说的比唱的还好听，你分明是趁机报复我。我报复军姑做什么？报复我们杨好鸟鸟。哎呦，我们家的大郎啊，怎么娶了你这么一个丧天良的呀？<笑>你噎不死我，你就想用这么难喝的汤水恶心死我？你这个毒妇！军姑，我萧元一并非善男信女，若想报复军姑，我早就报复。当初我和夫君归家，看到了袅袅，被养得如此的脾性乖张，不堪管教。我曾经也想把你和葛氏一同发了，可夫君是个孝顺儿郎，我敬重他，爱护他，怎会薄待他的阿母？君公，你能在程家颐养天年，并非我萧元一惧怕你，全因你是我夫君的阿母，我才养你孝你。君姑与心腹。本就不是一家人，若非为了这个男人，我们也不会拴在一起。你我本就是陌路人，我又何必处处忌惮？好，你
终于把实话说出来了。你是因为我儿郎才敬重我的。那君姑可否做过让人敬重的事儿？我<咳>，我这辈子最令人敬重的，就是我养育了三个儿郎。那谁没有啊？谁没生过呀？我比君姑还多个女儿，那又如何？若觉得自己生了儿郎，就可以做趾高气扬的夫人，那此生活的与罗马有何区别？你呀、啊，你呀、啊，你趁我家儿郎不在，你处处骂我。好，好，等我儿郎回来，看我如何告你的状。君姑尽管骂，我看到底是君姑骂得快，还是我的手快。君姑骂一句，我就喂一口。洋洋，洋洋。我不，中气倒挺足的，在廷尉府待的，还是挺舒心的。娘娘，我不是命你不要管我们吗？你怎么来了？为什么不要管我们呀、啊？娘娘啊，你就是要嫁大将军的人了，想办法把程家人都救出去啊。大母、阿母、堂子、表妹、阿兄，你们放心。我定会想办法为阿父洗刷冤屈。不不，你可千万不能节外生枝，保护好自己，别闯祸我才能心安。阿母，其实我都算过了，咱们家这次是有惊无险，转折就在娘娘。闭嘴！娘娘，你过来，别听大母的话，赶紧回长久宫。这样由我照顾他们呢。等你阿福归来，你照顾好你自己才是最重要的，懂吗？你说完了没有？让我说两句吧。尿尿啊，让大母看看你瘦了没有啊？大母，咱们才刚关进来半日，这尿尿就算是个球，也不可能瘦得这般快啊！闭嘴。你懂个屁！就你胡诌！娘娘，离大母近点儿，大母看我真气。来，娘娘，大母藏了些私房钱，那都是大母的命根子。就回张家去找，拿着这些银钱，去救你阿父和两个叔父，知道吗？大母、啊，我错怪你了。你本不是自私的人。哎呀呀呀呀呀！能救多少救多少，千万要记住，先救难听。哎呀，就走此路，此路不行，怎么不行？这就一条路，你不走这儿走哪儿？山匪就在此地，你怎么过去？少主公，此条道匪道众多，若要从此路去往寿春，须得先收拾那些山匪。毕竟咱们此次行军，不只有咱们的弟兄，还有朝中的那些世家子弟。若他们有什么闪失，将来那些勋贵都得把过错算在少主公头上了。带着这群累赘，就是麻烦。少主公处处替他们着想，他们却还不领情，说我们林家军的谨慎是窝囊，还说我们磨磨唧唧不敢剿匪。无妨，此事我自有安排。什么安排？报！林将军，那群世家子不顾咱们的阻拦，私自行动。
咱们放出了山匪大获全胜、擒了石家子弟的消息，彭坤果然信以为真。想趁咱们损兵折将之际，速快粮草回城。咱这次别让他有来无回。将军，那林不疑也没有传言般那么厉害了。此时他们一定还在焦头烂额的准备救人，定不会想到我们已经弄到粮仓。刚好，他们和山贼之间狗咬狗，我们可坐收渔翁之利。<笑>将军，如你所言，渔翁之利。可我们才是渔翁，你只是那瓮中鳖。竟敢用世家子弟作饵引我上钩，你就不怕那些善匪杀了他们？朝中重臣都怪罪于你吗？谁告诉你，他们是栽在山匪手中的？什么？是你们自己坑害了世家子弟？呸！你们真不要脸！我若是不派人抓住那些世家子弟，如何能令彭坤相信我军先锋惨败被俘，而我？已经将精力放在了救人上，梁不疑，你小人心惊，你一身狡诈，你看你穿个祭祀的盔甲，在这冲什么将军？你连给我们彭将军提鞋都不配！这不是鸡，这是鸳鸯，这分明就是鸡！呃、这是鸳鸯。这不是鸡。不过你方才说的没错，若被那些世家子弟知晓，是我扮盗匪抓他们，引诱你们上钩，确实不好向朝臣们交代。所以唯有死人的嘴。你们不能杀我！你们活捉我，不就是为了探知寿春的情况吗？杀了我，你们就什么都不知晓了。有我们寿春不知的防守，你们一年半载都攻不下来。哼！可寿春的粮食，根本就已经无以为继了吧？<笑>我们寿春，我们寿春什么都不缺。若真的什么都不缺，那彭坤大可守在城内，坐等我们攻城，为何还要派你出城冒险？你此番出城带回的粮食，就是为了搏击寿春吧？若梁将军再交代不出有用的消息，那在下也帮不了你。押下去。少主公，寿春四面城池都有防守，城门乃是木拼玄门，以绳索控制升降，放下可用作吊桥。城外还有护城河，此门不开，大军怕是不好过去。不怕，我们有壕桥，把桥一架，让黑甲卫带骑兵过去，杀他们个片甲不留。不可用骑兵，对方有鹿角木和陷马坑，上兵伐谋，其次伐交，再次才是伐兵。
。攻城乃是下策，损兵折将拿下寿春，并不值得。什么罚罚的？少主公所说何意啊？意思是，顿兵兼程，死伤必多，乃用兵大计。少主公也是于心不忍。啥顿？阿兄，你和少主公说的话我听不懂，你就说咱们打还是不打？不打，不打，咱们千里迢迢从都城来寿春，就为了不打。黑甲卫都是跟着少主公出生入死的兄弟，少主公不想咱们轻易折在寿春。我猜彭坤还会派人出城巡粮，我们只需截断其后援，寿春撑不过月余。就会不攻自破，不到月余是几日啊？少主公，程娘子还等着你回去成亲呢。放心，耽误不了你这杯喜酒。报，玉，渡城来信，同牛县失守。县令严忠于将领城使携两千精童投敌，严忠于城使下落不明，圣商已将曲林侯府一家押入大牢。那是烧伤呢？程娘子连夜逃出都城，下落不明。奶奶，孩子，听我跟你说，大日啊！田县令带着家人和那将领城使，拖着一车子的东西出了城，说是半日之后必归。岂料，半日过后啊，有人拿着严县令的县令印让打开城门，城门打开一看啊，竟是寿春的叛军将领马荣。那马荣占领铜牛县后啊，便将那死不肯投降的县城李逢、尹劳，全都绑了游街了。你可不知道，那一路上李逢叫骂呀，说严忠和那程将军他投敌，在那场围观的人呐，都听得清清楚楚。那李逢誓死不降，马荣为何不杀他？那倒没有，马荣只是让李逢他们围着县城游了一圈，然后便押回牢中，也不知道是杀还是不杀。照你这么说。马荣占了铜牛县，并未伤害百姓，把宁死不降的李逢，也只是关进了牢中。是啊，没曾想，这马荣的心肠还不算坏。老伯，你去城里收夜香，这车，他们会搜查吗？铜牛已经失守，寿春尚未拿下，圣上无暇分心，此案便暂时搁置，只命收复铜牛之后再审李逢。只是那左御史非说程娘子是畏罪潜逃，更证明曲灵侯通敌叛国之罪属实。真是胡说八道！少主公，这左御史就是因为你上次揍了他，怀恨在心，所以才诋毁少女军，公报私仇。不如强攻，速战速决。不可，兄弟们随我出战，父母子弟都在等着回家。不可因为我个人家眷而失去了性命。少主公，再拖一日，少女君的危险便再增一分，咱们不能再拖了。她是我未来夫人，她的事便是我的事，但即便如此，也不能因为我个人连累到全军将士。此事我自有安排。去，把那凉衣给我提上来。怎么了？又想从我口中套出寿春的布防？我劝你省省心吧，老子是不会出卖将军的。我不需你背叛任何人，我只要你回答我一个问题。什么问题？我问你，这是鸡？还是鸳鸯，我我不是。答，发，不答，杀。
Ja, ja. Farrell.折了多少兄弟带回来的粮草？别给老子看坏了！将军，正因铃木仪就在附近，所以我们才要严查，以防探子混入寿春。一切入场。将军，可以了。哎，过来问你个事儿。你说这鸡和鸳鸯，它长得像吗？将军，不像。啊，我也就是不像。我这是有病啊！将军，您说谁有病？走了。谁？胡忠，你的人物锁明了，不是我，不是我，不是我要害你的。寝食难安，日夜无眠。彭将军，你可是做贼心虚啊！你不是胡忠。你是何人？彭将军在寿春藏了太久，自然不认识我。在下林不疑。没想到本地人居然会派你来讨伐。我劝你还是赶紧离开这儿。我出事了，你阿福也不会好过。你此话何以？将军，怎么这么晚还未睡啊？夫人，快跑！叫你，于是不看呀。全本只身一人闯我寿春场，怕是不要命了。现在只要我一声令下。就会被射成筛子，你武艺再高，也绝逃不出我的寿春城。在他们杀我之前，我的剑可以更快。我们大可以一命换一命，你想试试吗？你阿父就没跟你讲过吗？我们才是一条绳上的，我死了，对他又有什么好处？你什么意思？想知道真相
放我呀！我死了，就再也没有人知道吴成成立的真相了。守城城的守城将士们，听令！我愿与林不疑同归于尽，只要他敢踏出这守城城半步，连我一起杀无赦！是。是兄弟们就在城外，只要我一声令下，他们今天都要死在这儿给我陪葬。弓箭手们听令，不用管我的死活，给我杀了城外这帮狗东西！来一个给我杀一个，来两个给我杀一双。是。只有一把刀，你能杀几个人？
。这软甲是铜丝或者麻织胶，既软，还能防刀伤，关键时刻定能保命。少主公，少主公，阿飞，阿七，属下无碍。伤亡情况如何？多亏少主公及时打开城门，伤亡不大。即刻押送彭坤回都城受审。手染我军将士鲜血者。就地格杀，其余人若不杀我将士，不凌虐百姓，就留一条性命。是。少主公自从有了少女军之后，心肠都变软了。闭嘴。少主公，那我们现在回都城。不。黑甲卫听令。是。即刻随我。前往通牛，少主公，属下探得彭坤副将马荣拿下了通牛县，但是隔了没两日，他就已被罗家大公子楼奔劝降了。程将军失踪，程家上下全部入狱，少商绝对不会坐以待毙。他离开都城不是为了逃亡，定然是为了查清真相。他一定在通牛。